。这件事情我问起过吴越南，他们谈起过。池北吉说，那天他在韩侦探家里，韩侦探正朝他开枪，但都没有打中。后来就听到“砰砰”两枪，韩侦探就倒地身亡。池北吉的意思是说，韩侦探不是他杀的，他也不知道凶手是谁。韩侦探被杀的事情，一定要调查清楚。我新雇佣的旅侦探已经开始工作了，我给他两个任务，一个要彻查池北吉和日本人，包括那个日本女人的关系到底是什么，还有。就是要把杀害韩侦探的凶手挖出来。王大哥，你是我和小鱼共同的大哥，你觉得我这么做没什么不妥吧？哦，可以，但是在调查中，千万不能给赤北吉带来麻烦和伤害，毕竟他跟小鱼还有这层关系嘛。这事儿，千万要谨慎。这个你放心，我自有分寸。少爷，刘侦探来了。那是，他说要离开这段时间，离开一段时间，他要去哪儿？让他进来自己说。啊，好吧，让他进来吧。见一下我新请的旅侦探吧。以下内容请用第六套密码翻译。特遣组明晚正式行动，货物将改走陆路。我以电告蛟龙，暗中策应，叛父，尖刀。上官秦岚能够坚持下来，像一把真正的剑刀，永远插在共军的心脏上。回电，祝他一切顺利。还用给蛟龙去电，嘱咐他策应吗？不必。上官秦岚刚刚通知他策应，咱们再通知他，何言势必会对上官秦岚的身份感到奇怪，甚至怀疑。行动进展到如今这个地步，可以让这对老情侣自由接触了。咱们呀，就不用再管了。对，行，谢谢。老板，让我们玩。怪不得好多天没看见无锡的如老板了，搬家招呼也不打就走，这和他刚来的时候那种热情好客相比，差得很远了。真有点蹊跷。侦探所说的那个东家，应该就是钟祥军。现在的问题是，他雇佣侦探跟踪我、监视我的目的何在？那天，楠楠曾经说，有人看见我出现在东大街十号，因为那天在东大街十号看见我的人，就是侦探和他的司机，是侦探把自己的所见告诉了荣祥军，荣祥军又转告了吴越南。云子，你找我。对，走。莲花来了，我们开会。我今天特意向大家通报一下刘岩玉石惨案的进展情况。
，留言一史内，我两名特高科特工被枪杀，这确实令人不可思议。原田队长和黄司令为侦破此案，缉拿凶犯是不遗余力，但至今没有结果。云子小姐，我们的已经尽了全力的干活，我敢保证，是公当所为。在没有抓到凶犯之前，没有目击者指证的前提下，我不认为，也不确认是共党所为。难道科长？难道说，还有共产党之外的其他身份人物吗？这确实不能不让我们感到非常的遗憾。不过真相很快就要大白了，而即将揭开真相的人，就是各位的小兄弟，中野君。另外两台车已安全到达指定位置，太好了。这样，告诉大家，一定要安静，注意隐蔽自己。好，原地待命就好。好，啊司令，哎，介绍一下，于慧小姐，巡视官特务营的陈营长。陈营长，给你添麻烦了。于小姐哪里的话，于小姐和于老先生为我唐博士看病配药，要说的感谢啊，应该是我们哥俩感谢你才对。是啊，这个我和我堂弟都应该感谢于家妇女对我们家的恩德。没错。今天我来这里是有事情求你们，怎么倒成了你们来感谢我了？相互感谢是应当的，礼尚往来嘛。看看我这两位兄弟什么时候学会奉承人了。陈营长，带我们去徐氏关口看看。是，各位，你们请。请。钟叶君，你的。
，敌国军人的礼仪呢？推出去，敲门。进来。报告袁天队长，警备司令部黄司令跑许书官去了，所以你又多管闲事。许书官是黄司令的房区，他想到哪去哪，管你什么事儿？不不，我是说安吉黄，今晚由黄司令率领警备队和宪兵队，还有太湖小队一起夜巡太湖，可是他跑许书官去了。所以，黄司令区许书官是我批准的。太湖夜巡，现在由卓祖木小队长临时负责。哦，是这样，那我马上通知他出发。总元军，你看啊，想坐下来，亲亲近近的喝杯酒，聊聊天都不行。卓总。喂，我是。啊，云子小姐，什么事，请讲。袁天队长，钟也在你那儿吗？他在我这呢，我们正在聊天呢。今天我值班。我就知道他在你那儿，打他家里电话也没有人接。那正好，你叫上他一起到我这里来开个会，咱们研究一下抓捕警察李东炳的事情。看起来他好像已经离开无锡了。家里搜遍了也没有发现那些照片，肯定是被他带走，或者是藏起来了。这个吕洞宾一日不除，我一日不安呐，请你们理解。辛苦你们过来一下，可以吗？好的，我理解云子小姐的心情。那些照片，要是流失的话，会造成很坏的影响。我和钟野马上就过来。哦，对了，请你通知一下黄司令，让他一起过来。黄司令，他怎么了？哦，他去许士官巡查了，恐怕一时赶不回来。哟，黄司令怎么突然这么敬业？这么晚了还去许士官巡查？那你给许士官打电话，让他立即赶回来。你和钟野到了之后，我们边研究边等他。抓捕像吕东炳这样的中国警察。还是要依靠中国人呢。好，云子科长。好，就这样。嗯，怎么了？云子科长，你看，黄狼今天晚上去许树光干什么？不太清楚。怎么了？他今天晚上的勤务应该是夜巡太湖。云子小姐，我们的已经尽了全力的干活，我敢保证，是共当所为。在没有抓到凶犯之前，没有目击者指证的前提下，我不认为，也不确认是共党所为。难道科长？难道说，还有共产党之外的其他什么人物吗？对，这确实不能不让我们感到非常的遗憾。不过真相。很快就要大白了，而即将揭开真相的人，就是各位的小兄弟，中野君。在座的可能除莲花不太清楚，其他的人都知道，中野君经原田队长的引荐，认识了紫月茶酒楼的花紫月花老师。先生几位？呃，厅长，你这里有个平堂会所呀？啊，对，就在楼上。苏州的很多平堂票友都来我们这儿喝茶切磋。先生也喜欢平堂？哎，哎，五姨吧？啊，哎，要么
乌斗罗里巷苦苦。哦，这会所啊，只在白天营业，呃，一般票友都是下午来玩，晚上没有人的。哎，杨师傅，哥请经常来吧？您说杨师傅啊？杨师傅可是我们这儿的头牌票友，常来。呃，今天下午还在呢。你也认识杨师傅？哎呦，母宁的母宁的，我是听朋友们说啊，嗯，他已经达到了专业水平了。是的，是的。哎呀，你们这里啊，真是藏龙卧虎哎。过奖，过奖，过奖。先生要是喜欢啊，改天下午来吧，在这儿喝喝茶，听听评弹，老色一样。哦，好啊，好啊。呃，改天再来。哦，好的。哦，这样，呃，我点几个小菜。打包回去吃。好的，好的，行。哎，您看，好的。哦，下下下下，不用客气。报告，有什么情况吗？有，嗯，什么情况？就在十五分钟之前，东岸方向传来密集的枪声。枪声？嗨，有多远？大约五六公里之外。罗总部就立即带队前去查明情况，我回去向原田队长报告。嗨，出发。你们到底什么人？干什么的？干什么的？这位老大，你有没有听说过威名远扬的胡斐斐手顾二娘？再说斐，我踢死你！哎呦哎呦，全都习惯了，一改有点不顺口。哎，你们听着啊，我们。可是威名远扬的太湖抗日自卫队，这位就是我们的老大，大头领顾二娘。
这个老大，你听着，我们呢也没有什么要求，也不想跟你们啰嗦啊，胡匪嘛，那还能干什么呀？只要你们通通的把船留下，坐着那边的卡车，有多远走多远。小皮蛋，你说话像你的名字一样，你以为我们会按照你的屁话去做吗？但屁话它也是话呀、啊，啊！如果你要不按照我的屁话来做，哎，你又能怎么着啊？好吧，那我就想让你见识一下，我们能怎么样？啊？黄峰，准备好了吗？准备好了。啊，那就让这个皮参谋见识一下，我到底能怎么样？小刘，打在此基础上多多益善。嗯，好。真是见鬼了，怕啥来啥。这回啊，真是让我们碰到多少鸟了。这叫老天有眼。既然你事先制定了遇见土匪的应对方案，老天爷就圆你个梦想，把你的方案变成现实。幸亏有机关枪开火，第一轮咱们战胜。这强龙斗不过地头蛇，这个上方恐怕我们站的时间不会太长。他们很聪明，一会我们玩起了持久战。我们不能跟他们耗下去，我们必须要速战速决，尽快脱身，防止他们跟我们继续纠缠下去。我估计，于叔在那边已经等着新蜘蛛了。是。袁天怎么说？还能怎么说呢？我必须立即赶回去。李小姐，这张特别通行证你把它收好
。原本我人在这儿的话，有没这张证倒也无所谓，现在不行，我不能在这儿陪你了。不过问题不大，有陈营长在这儿啊。过关的时候按照程序，你把这张证交给陈营长就可以了，懂吗？王司令很少去许书官，尤其是晚上，就没有这样的记录。第一，许书官离城里很远；第二，守卫许书官的特务营是黄司令的嫡系，特务营的陈营长和黄司令的副官是堂兄弟，所以黄司令对许书官一直很放心，这是他亲口告诉我的。他把话都说到这个程度了，我也就不好再说什么了。毕竟，我们还有很多事情都要依靠中国人。有些地方过于苛求他们，不太好。那你说他为什么会突然造访许书官，而且是在夜里？更蹊跷的是，他今晚明明应该带队夜巡太湖，而现在却擅自更改勤务计划。那就只能等袁天队长和黄司令来了，问问原因吧。真是狮子大开口啊！让我们留下一条船，做梦去吧他！实在不行，我们就跟他们打，反正我们有四川军火呢，怕什么？别发神经了好不好？这些军火是用来对付胡匪的吗？那就守着金山饿死人啊！好了，楠楠说的对，这些军火是抗日前线急需的，我们绝对不能擅自动用。也正因为有这些军火，咱们不可能跟他们硬拼，更不敢硬拼。为什么？这胡斐的手里还是有一定的火力的，真要打起来，子弹手榴弹可是不长眼的。万一我们的船被击穿、炸穿，你们想过没有？那会是什么后果？连锁爆炸，不堪设想。这就是咱们的软肋啊！那怎么办啊？这小皮蛋简直就是一个无赖！那，你看，你看，你看，他都喝起酒来了，他。来，兄弟们，喝酒了啊！二娘，哎，弟兄们。喝酒啊！人家不答应咱们的合理要求啊，没办法呀，突突突突，激情激情
，咱们的实力没人家大呀，就得受欺负。不过呢，咱们有的是时间，想干大事业嘛，那就得有耐心，对不对啊？来，喝酒。来，我们祝二奶奶身体健康，生意兴隆啊！我说这个小屁蛋，真是够鬼的，好像摸透了我们的心思一样，在给我们搞拖延战术，简直就是个无赖！长官，有戏吗？什么不戏吗？弄什么戏啊？别问了，有戏就看戏，没戏啊，我们就只能自己唱戏。咱们留下一条船。啊？这这唱的是哪出啊？咱们这样，来行了，歇会儿。嗯，去，替我敬你们参谋长一杯。好嘞，参谋长，您工作的时候让我们随时都受不了。来，喝酒喝酒。这这我现在受不了你。哎、别人叫我参谋长，你就不用叫了。你看啊，这么好的月色。这么平静的湖面，你要叫我一声哥哥，那才有诗意吧？哟西，关掉探长灯，开足马力向前开，哎。小屁蛋兄弟啊，我说你就别喝了，你要是喝醉了，一会儿怎么把我这条船给弄回去啊？哪条船？哎，装的什么货？啊，看来你没醉呀、啊！啊，我告诉你啊，就是后边那条船，那船上倒装了一些中药材，还有一些枪支弹药呢。另外，我把那刚才机艇呱呱叫的机关枪也给你，怎么样？二奶奶，怎么样？让我给制服了吧？嗯，叫他过来谈判吧。他要是敢过来
算他有胆量，要是不敢下船，定有鬼。二奶高明啊！去你的！哎，情况是这样子的啊，二奶奶说了，可以，但是要让我先验货，后放行，好吧？要验货可以啊，你们也要答应我一个条件